El Departamento de Seguridad Nacional reporta haber identificado a más de 600 migrantes con posibles vínculos a organizaciones criminales y de ellos aproximadamente 100 serían incluidos en una lista de vigilancia del FBI, pues podrían ser víctimas, testigos o miembros de una notoria pandilla venezolana. Vamos a pasar con Lidia Terrazas, que nos tiene la última información al respecto. Lidia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué más nos puedes comentar? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, el Departamento de Seguridad Nacional también confirma la presencia de esta pandilla venezolana, el tren de Aragua, en por lo menos 15 estados de la nación. Cinco de esos estados con, en algunos, estas investigaciones abiertas en contra de miembros del tren de Aragua o incidentes vinculados con este peligroso grupo organizado. Pero en estos momentos yo me encuentro en el área de San Antonio, Texas, en un complejo habitacional que hace unas semanas fue la escena de una redada de cientos de unidades habitacionales donde se llevó a cabo el arresto de 20 personas, cuatro de ellos miembros confirmados de esta pandilla, el tren de Aragua. Hemos estado aquí hablando con algunos de los vecinos de este lugar, residentes, eh, testigos que nos dicen presenciaron ese momento cuando diversas agencias del orden llegaron aquí como parte de ese operativo. Operativo. Y es que la ciudad eh, de San Antonio, Texas, está entre varias ciudades del estado de la estrella solitaria, eh, donde se confirma actividad delictiva por parte de miembros del tren de Aragua. Pero ahora, regresando a esa cifra de aproximadamente 600 migrantes que han sido vinculados, según el Departamento de Seguridad Nacional, con el tren de Aragua, es muy importante recalcar eh, que además de miembros de esta pandilla, de la sospecha de que aproximadamente 100 son miembros, de esta pandilla es muy importante mencionar que también algunos de ellos podrían ser eh, posibles víctimas de los miembros del tren de Aragua. Así que son investigaciones que continúan. Eh, sabemos que son eh, por lo menos estos cinco estados de Texas, Nueva York, Luisiana, Wisconsin y Colorado, donde también el Departamento de Seguridad Nacional bueno confirma eh, que además de investigaciones abiertas ha habido también estos incidentes eh, vinculados con este peligroso grupo organizado. Es todo de mi parte. Desde San Antonio, Texas, Lidia Terrazas, Univisión.